నగర కర్నూలు జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది పెంట్లవెల్లి మండల కేంద్రంలోని ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో ఇరు వర్గాల నాయకుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది దీంతో రంగ ప్రవేశం చేసిన పోలీసులు ఇరు వర్గాలపై లాఠీ చార్జ్ చేసి అల్లరి మూకలను చెదరగొట్టారు నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది పెంటవెల్లి మండలం కేంద్రంలోని ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో ఇరు వర్గాల నాయకుల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది దీంతో రంగ ప్రవేశం చేసిన పోలీసులు ఇరు వర్గాలపై లాఠీ చార్జ్ చేసి అల్లరి మూకలను చెదరగొట్టారు ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ శివశంకర్ గౌడ్ అందిస్తారు శివశంకర్ చెప్పండి అక్కడ నాగర్కర్నూలులో అసలు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొనడానికి కారణం ఏంటి దీని దగ్గర దీని గురించి మీ దగ్గర ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటి పరిషత్ ఎన్నికలు పూర్తి స్థాయిలో ఇటు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉద్రితమైన వాతావరణానికి చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల నాలుగవ తేదీన ఎంపీపీ ఎంపీటీసీ మరియు జడ్పీటీసీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన నేపథ్యంలో ఇటు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఏదైతే ఎంపీపీ స్థానాలకు సంబంధించి ఆశావాహులు పూర్తి స్థాయిలో తమ ప్రయత్నాలను అయితే ముమ్మరం చేసుకున్నారు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కూడా ఈ యొక్క ఎంపీపీ స్థానాలకు పూర్తి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండడంతో ఇటు అటు టిఆర్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కానివ్వండి ఇటు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కానివ్వండి ఇటు గెలిచిన ఎంపీపీ అభ్యర్థులు ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులు తమకు కావాలంటే తమకు కావాలంటూ ఎంపీపీ పదవి కోసం మెంబర్లు అవ్వటం ఇటు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఉద్రితమైన వాతావరణానికి దారి తీస్తుంది ఇదే నేపథ్యంలో ఇటు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా విషయానికి కనుక వస్తే ఏదైతే గతంలో టిఆర్ఎస్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి జూపల్లి కృష్ణారావు కృష్ణారావుకు సంబంధించిన వర్గీయులకు మరియు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ టిఆర్ఎస్ పార్టీలోకి జయనటువంటి బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డికి సంబంధించిన వర్గీయులకు మధ్య తీవ్ర వివాదం నెలకొంది అనే చెప్పవచ్చు పూర్తి వివరాల గలిగి వెళ్ళినట్లయితే ఏదైతే పెంట్లవెల్లి మండలానికి సంబంధించి ఎంపీపీ పదవి జూపల్లి వర్గానికి ఇవ్వాలంటూ కొందరు అదే తర ఇదే తరహాలో ఇదే ఎంపీపీ స్థానాన్ని బీరం హర్షవర్ధన్ రెడ్డి వర్గానికి ఇవ్వాలంటూ పూర్తి స్థాయిలో నినాదాలు చేస్తూ ఒకరిపై ఒకరు పరస్పర దూషణలు చేసుకుంటూ పూర్తిగా ఉద్రితమైన వాతావరణం లేకుండా స్థానికంగా ఉన్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని అల్లరి ముఖర్లను చేరగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు కానీ పరిస్థితి చేయి దాటుతుండడంతో ఇటు పోలీసులు లాఠీలకు పని చెప్పాల్సిన పరిస్థితి అయితే వచ్చింది మొత్తానికి ఇటు ఇరు గర్చాల ఇరు గర్చాల మధ్య వాగ్వాదం పూర్తి స్థాయిలో పెద్దగా ఉండడంతో పోలీసులు పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకుని గొడవలకు కారణమైనటువంటి ఇరు వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అటు టిఆర్ఎస్ రెబల్ అభ్యర్థులు ఇటు టిఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు కూడా పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఉమ్మడి జిల్లా విషయాన్ని కనుక వచ్చినట్లయితే పూర్తి స్థాయిలో ఏదైతే పరిషత్ ఎన్నికలు నిర్వహించిన తర్వాత జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా తీవ్ర కాక్ష నిజాన్ని తలపిస్తుందనే చెప్పవచ్చు మొత్తానికి ఇటు డోకూరు గ్రామంలో బీజేపీ కార్యకర్త హత్య తర్వాత అటు నుంచి రామచంద్రాపురంలో అనసూయ అనే మహిళపై దాడి ఇటు టిఆర్ఎస్ వర్గాలు చేయడం దీనికి తోడు ఈ రోజు ఎంపీపీ ఎన్నిక ఎన్నిక ఉండడంతో ఈ రోజు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాల్లో కూడా ఇలాంటి వాగ్వాదాలు చోటు చేసుకోవడంతో పూర్తిగా ఇటు గ్రామాల్లో ఇటు మండలాల్లో ఫ్యాక్ష నిజాన్ రాజకీయాలు ఫ్యాక్ష నిజాన్ని తలపిస్తున్నాయని చెప్పవచ్చు మొత్తానికి నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి ఘర్షణ పూర్తి స్థాయిలో పెద్దది కాకుండా ఇటు పోలీసులు రంగ ప్రవేశం చేసి ఇరు వర్గాలను లాఠీ ఛార్జ్ తో చెదరగొట్టి ఎక్కడ వారిని అక్కడికి పంపించడం జరిగింది కానీ మొత్తానికి ఇటు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా తీసుకున్నట్లయితే ఏదైతే నాగర్ కర్నూల్ గద్వాల్ వనపర్తి మహబూబ్ నగర్ ఈ జిల్లాల విషయానికి కనుక వస్తే నాయకులు గెలిచిన తర్వాత ప్రత్యర్థ నాయకుల కింద పనిచేసేటటువంటి కార్యకర్తలు మాత్రం గెలుపోవటంలో సహజంగా తీసుకోకుండా ఈ విధంగా కక్షపూరితమైన వాతావరణాన్ని నెలకొల్పుతూ ఇటు సమాజంలో భయాందోలకమైన పరిస్థితులను నెలకొల్పే విధంగా ఉండడం ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇటు రాజకీయాలు అనేది 
చర్చాంచనీయంగా మారాయి ఇదే తరహాలో ఇటు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఎస్పీలు గ్రామాలలో ఎక్కడైతే ఉదితమైన వాతావరణం ఉంటుందో గ్రామాలలో ఎవరైతే ఈ యొక్క ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారో అలాంటి వారిపైన ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది అలాంటి వారిపైన కేసులు నమోదు చేసి జైలకు జైలకు పంపే విధంగా కూడా ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది గోవర్ధిని మొత్తానికి నాగర్ కర్నూల్ ఉదంతంతో ఇటు గతంలో మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు గా పనిచేసి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ లో ఎదురైనటువంటి జూపల్లి కృష్ణారావు కూడా ఈసారి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ శివశంకర్